powiem wam, że im jest później, tym więcej ludzi jest z każdej strony. Teraz już jest naprawdę mega ciasno. Witamy w Turcji. Jak oryginalny, nie oryginalna, jak oryginalny. Autko oddajemy i ruszamy w naszą podróż. Co nie ala? Ale super. Nie mogłam doczekać. No, to środka. Dzięki, na razie. Pa. Autko do tri, auto oczywiście. Dziękujemy bardzo. Idziemy na nasz pierwszy lot. Który jest do Istambułu. Zaczynamy od Turcji. Tak jest. Piękne oczko, kochanie. Podróż bardzo elegancko. W tej podróży zobaczycie dużo fajnych miejsc. Będziemy na pięciu kontynentach. Na jakich to zobaczycie? E, bardzo wiele krajów. Zobaczymy krajów. Krajów? Ale nie, brak. Krajów? No, w ogóle będzie zarobić ta podróż. Jeszcze nie mogłem doczekać. Ja naprawdę chyba bardziej na walkę czekałem na tą podróż. No, tak w ogóle pierwszy tydzień. Turcja. Chcę zobaczyć Istanbul, piękną Kapadocję. Oby nam się to udało, lot balonem, nie tylko, e, a później lecimy do Jordanii. W Jordanii dużo fajnych, ładnych miejsc, następnie Nowy Jork, a najpierw jeszcze Budapeszt, Nowy Jork, Bogota i tam zaczynamy Amerykę Południową, a co będzie dalej, zobaczycie. Ale jesteśmy podjarani, że lecimy? Jesteśmy podjarani. Muszę iść właśnie wszystko sobie uregulować, posmarować jeszcze, e, no bo jutro mam pewien zabieg i po prostu nie mogę tak wyglądać, jak wyglądam teraz. Jak żul pod Wiesz, żabki. Wiecie, miałem solóweczkę pod żabką. I teraz wygląda, jak wyglądam. Ale to nie jest lokowanie, nie, ale reklama żadna. No właśnie, dobrze by było. Jakby żabka chciała nas sponsorować, to jesteśmy jak najbardziej chętni. Bardzo, bardzo chętni, bo żabka to jest... Na... Tak się nasze rodzime 7-Eleven prawie, także tak. jesteśmy bardzo chętni. Pierwszy przystanek Istanbul, Turcja. 23 i wylądowaliśmy. Znaczy wylądowaliśmy pół godziny temu, ale po samym pasie jechał 20 minut ponad, a już wszyscy wysiedli, a my byliśmy na samym końcu. Dodatkowe pół godzinki, ale jesteśmy. Pierwszy nasz odcinek zaczynamy w miejscu, które jest jednym z najbardziej popularnych po prostu. Wszyscy tutaj przyjeżdżają, każdy odwiedza Grand Bazaar. Co można tutaj kupić? Kapelusze na przykład. Można tutaj kupić wszystko. I can give you 100. Jak się wyśmiał. Dobrze ci idzie, ale dobrze ci idzie. No. Stówka to jest uczciwa cena. Uczciwa cena to jest za darmo. Dla Polaków, ale dla mnie łatwiej. Okej. Masz masz Mam. Nie Mam, Mam, poczekaj. A ty masz. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. Have a good day. Bye bye. Szczególnie jest to oczywiście targ podróbek. Można tu kupić wszystkie znane marki, znanych projektantów z całego świata za bardzo małe pieniądze. Oczywiście, że tak. 
ale szukamy no, jest sukienki. Są podróby, no więc. Jakby... Są podróby, tak. Pan, pan nam właśnie tłumaczy, jaka jest różnica. Czyli, uh, so this one is like better quality. This is the best. This is the master problem. Okay, and how much is? What is the, the difference the between difference? this? Yeah, yeah, the price. Uh, for example, this 200 lira. This is here 50 dollar. 50 dollar. Oh, oh. And 200, uh, 50. And 200 uh, lira. How much is in dollars? Uh, 12. 12. Okay, so it's like 30 dollars difference. Yeah. More. But actually, this one is a copy original. Yeah, 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 yeah. I understand. Maybe this yeah. one an original 600 dollar. Yeah, yeah, yeah. Ale trzeba wiedzieć o tym, że Turcja słynie z bardzo, bardzo dobrych podróbek, a dodatkowo oczywiście z tego, że stąd jest przynajmniej, kurde, nie mogę czego powiedzieć w Europie, bo tu tylko Istanbul leży, kawałek w Europie leży, leży w Azji. Ale to jest takie główne miejsce z tekstylią, z produkcją ubrań. Na Europę, mogę powiedzieć na Europę? Na świadu, bo tak naprawdę to głównym miejscem takim jest Turcja, drugim Pakistan i Bangladesz. Coś jeszcze? I Bangladesz trzeci. Coś jeszcze? Eee, nie. To nie. India może to był. No, ale... Nie wiem, nie, dobrze. Chyba nie, Pakistan i no. Bangladesz bardziej, no. Ale Turcja jest jednym z najbardziej znanych miejsc, gdzie można naprawdę bardzo tanio wyprodukować ciuchy. I dzisiaj pokażemy Wam. Co można tutaj dostać na Grand Bazaar? Tutaj tureckie słodycze. Bardzo słodkie, później będziemy troszkę więcej próbować. No i tu wszędzie przyprawy. Ale tu przyprawy to Wam pokażę gdzieś indziej. Wszystkie kolory tych rzeczy na tych bazarach to jest po prostu coś niesamowitego. Patrzcie jak się tutaj kawka mieli. Turecka kawa. Nie wiem czy lubicie, ja lubię bardzo. Pyszna zupka z soczewicy. Soczewicy to jest, tak? Jala. Próbuję czegoś, nie wiem co to jest. Wygląda pikarnie, ja nie lubię pikarnego, ale no... Spróbuję tak na... na podo. Mm. Czekajcie, bo nie wiem, bo to tak się rozchodzi, bo... Po... Obudzi ten smak. No jest pikantne, ale... Dopiero, nie, mocno dosyć, ale dopiero po jakimś czasie. Ale nie aż tak, ale to jest zimne i takie... No, no ta salsa po prostu. Ale... Dzisiaj będzie cały dzień pysznego jedzonka. Nie wiem, że jesteśmy teraz na Grand Bazar. Dodatkowo będziemy próbować wielu pysznych rzeczy. A Turcja ma tak znakomitą kuchnię. Kto był, to na pewno potwierdzi moje słowa. Ile zapłaciliśmy ogólnie? Będzie 100... 140... 170. 170? No to 44 zł za zupę, no. dwa obiady i dwie herbaty. Dwie herbaty. Będziemy się może czegoś napić, coś sobie zjeść, bo negocjujemy troszkę ceny. Eee, no i zobaczymy później, pokażemy Wam właśnie, jak tu wyglądają te produkty, jak są wyprodukowane jakieś wiecie, Gucci, Hugo, bo z Armani, Louis Vuitton. Plus dodatkowo inne po prostu normalne. To jest tak ogromne, to jest ponad 60 uliczek, ponad 3,5 tysiąca sklepów. Aha, i co tu jeszcze jest ważne? Pyszne jedzenie i słodycze tureckie. Słodycze za bardzo nie będziemy kosztować, może troszeczkę, ale na pewno je też pokażemy. Co chcesz coś kupić? Co my myślę właśnie jakiś Moncler, ale to się może śmiać. Ale taka kurtka pewnie z Monklera tutaj pewnie będzie kosztowała, nie wiem, jakieś 200 300 zł. A normalnie oryginalna kosztuje około 2-3 tysięcy. Także to jest naprawdę duża przebitka. No A dobrze, te... ale to przecież jest zupełnie inna jakość. No nie całkowicie, nie, nie całkiem. Bo wiele z tych ciołów jest znowu je praktycznie jeden do jeden robiona. No nie wiem, jakoś... Jak detal się tylko różnia, tak to jest jeden do jeden praktycznie. Tak szczerze, to mi się wydaje, że to... No nie wiem, jakoś ja w ogóle nie jestem za kupowaniem podróbek. No tak, znaczy, ale właśnie... znaczy ja w ogóle nie jestem za... Jakby nie, dla mnie ubrania to są tylko ubrania. Ja nie mam tak, że ja muszę pokazywać jakoś tym tak, swój... Tak, oczywiście, że tak. 
ale jak ktoś na przykład lubi, to Turcja jest do tego najlepszym miejscem, że takie rzeczy. No ale po co kupić? W Tajlandii też można kupować. No ale po co kupować podróby? Nie rozumiem w ogóle sensu, żeby się pokazać, czy się ma kasę. Może. Może tak. Nie wiem, nie rozumiem tego. Dajcie znać wy w komentarzach, co myślicie o kupowaniu podróbek. Czy jesteście Team Lala, czy Team Piotrek? <laughs>
Dzisiaj jest środa. Środa dzień. Zakupów. <grym> Idziemy ale dalej. Nie, no ogólnie, no jak ktoś chce być tu krócej, to może być krócej, nie musi przeszkadzać z tymi wszystkimi ulicami. Tak, ale nie? dostać się z początku do końca, żeby przejść i się nie zgubić jeszcze, to jest kawałek. Nie ma jest co ukrywać. Dobrze, na pewno, bardzo. Ale co jest też ciekawe, myślę, że warto o tym wspomnieć, że nie ma takiego nachalnego namawiania do kupowania. Nie ma, no. naprawdę nie ma. To nie, to nie jest to, co w Egipcie na przykład. No nie. Do Egiptu jedziecie, to was za rękę do sklepu wciągają, tak. tylko żeby próbować wam coś sprzedać. A tu raz na jakiś czas ktoś tak kiedyś zachęci, ale to nie jest w żaden sposób nachalne. Takie no. A takie jeszcze ktoś słyszy, że jesteśmy z Polski, to jeszcze tak zaczepię, coś po polsku powie. Tak, ale to jest naprawdę wszystko w granicach takich było, wiecie, rozsądku. Tak. Jeden pan przesadził, ale to chyba dlatego, że czapki od niego nie kupiłem. On się pyta, jesteście z Rosji? Nie, z Polski. A. E, to to samo. No. My mówimy, nie, nie to samo. On mówi, to samo. Mówię, no nie, nie. No i takie... Nie przegadacie. Później zaczął nas po turecku gadać i tak w ogóle już kompletnie nie szło zrozumieć o co mu chodzi, a gadał. Tutaj zaczynają się takie stoiska. Jak mogę powiedzieć, nie, bardziej eleganckie. Pamiętam, kiedyś kupowałem tutaj słodycze. Fajnie na tym stoisku akurat. Hello, sir. Dokładnie tutaj kupowałem. Kroili mi rolki, rolki. Z tej rolki, kawałki kroili. Nie wiem, ilu z Was lubi te słodycze, ale dla mnie one są przepyszne. No, ale ciężko jest zjeść, bo są tak słodkie. Ale co najbardziej mi się podoba, to te wszystkie przyprawy, jak są fajnie ułożone, tak nasypane kolorami, no niesamowicie to po prostu wygląda. Zajarać też na pewno, jak tu będziemy gdzieś. O, popatrzcie, suszone owoce. Wow, ale ja w ogóle nie widziałem suszonego arbuza. No, ja też. Chodź zapytamy, czy możemy To dawaj, spróbuj. <laughs> próbuj, próbuj. Myślę, że mi tak z ręki dał na rodora. Ale to z, z, z tyłu złapał. I co? Proszę się dziwne, sorry, że tak miele co mi. Ale dziwne jak? Słodkie czy... Jak to możesz określić? Nie smakuje mi to, ale spróbuj ty. Ja ci nagram ciebie. Ale Nie ogryzę. Nie, a jeszcze zębów gotowy. Oni to rybą widzą, ja nie wiem, Ale to tak by było chyba... Jeszcze w czym? To nie jest po prostu wysuszone. To taki cypry ma po prostu. boję. Ale nie za dobrze. Ciekawe, czy to naprawdę wyprodukowane jakoś Nie wiem, ale cudnie to wygląda. Zjedz, albo na później, do kieszeni na później wiesz, Nie chcę. A czy powiem mam szczerze, że to jest trochę tak, że jak już mi się smak przez to jest trochę lepsze niż to pierwsze wrażenie. Ale to jest no, dziwne, to chyba nie, tak jak ty mówisz, to chyba czymś jest jeszcze polane. Ja mam przynajmniej z sosem rybnym. Kto z was próbował kiedyś kasztanów? A tam lubię. Tu. 
platek pełno ludzi. Tak, 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 czyli tak jak ja mówiłem, jest od 8 do 19.30. Teraz czas zrobić sobie jakieś fajne zdjęcie oczywiście tutaj. Jakby inaczej. Może wbijajcie nasze Instagramy. Ala zaczęła robić zdjęcia teraz aparatem. Będą bardziej profesjonalne, ładniejsze. Ładniejsze to nie wiem, bo na razie wiecie. Na razie się uczy. Ale się nauczy w końcu. Kwestia czasu. Zastanawiamy się, co to jest. Co to jest? Suszone warzywa. Jak jest? No, idziemy na kawę i też. O Boże, brzmi jak marzenie, czy też nie w myślach. Nie jest czas. Teraz trzeba znaleźć dobre miejsce. Ogólnie turecka kawa. O, tutaj na przykład parzą turecką kawę. Czekaj, to kawę. Chyba tak. No ale mniejsza z tym. Pójdziemy na taką prawdziwą turecką kawkę. Do tego coś takie, o też jakiś turecki deser weźmiemy. Powiem wam, że im jest później, tym więcej ludzi z każdej strony. Teraz już jest naprawdę mega ciasno. Ja muszę chwilę odpocząć. Idziemy na deser. Kozi ser. Tak mi się daje, bo kozi właśnie jedzą. Kolorowe oliwki Za dużo ludzi już. Trzeba na chwilę się zabijać. Ale to jeszcze nie koniec tego odcinka. Jeszcze coś zobaczycie na pewno. No i końcówka zwiedzania targu. Myślę, że mogliście też trochę zobaczyć z godziny na godzinę naprawdę coraz więcej ludzi tu jest. Ale teraz już taka właśnie godzina, że jest 16. Przychodzą. Rano było zdecydowanie luźniej. Próbuję. Ktoś polecał? Znaczy, nie no, nie że polecał, tylko że to jest. Aha, co stoi? Że to jest takie popularne. O. Thank you so much. I co? Ale to powiedz coś. Taka ciapka. Próbuj. Dobra. I klasycznie oczywiście. Takie połączenie trochę No, no tak, no. Ale smaczne. Ala mi zaproponowała świetnego selfisticka, żeby było dłuższe, ale to nie to. <grym> Zapomniałem, że jest swojego. Ale kupione mam mikrofony. Kręcimy na dwie kamery. Także jakość tych filmów teraz będzie inna. Z innej perspektywy też robione. Nie tylko cały czas tak. Także myślę, że ta podróż i nowe filmiki, nowe pomysły na filmiki wiele zmienią. Mam taką przynajmniej nadzieję. Zdecydowanie tak. Dodatkowo Ara będzie, Ala będzie robiła piękne zdjęcia, tak jak już mówiliśmy. Jezu, przestań, nie mam piękne zdjęcia, bo ja zawsze Właśnie przeżyłam kryzys numer jeden podczas tego wyjazdu, że im więcej e, robi zdjęć, tym więcej nie, nigdy są beznadziejne po prostu. To fajne. Yeah. Ona lubi dramatyzować. Dawaj, dawaj, bro. We are not Russia. We are Pol Polish. From Pol Coś nie zadziała na mnie jak płatna na boka, jak ktoś myśli, że jest prosty. No, no ale cóż. Dobra, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiamy. E, tak jak mówiłem, po Turcji, ja, po Istambule. Jeszcze będzie najpiękniejsze miasto i najpiękniejsze miejsce w całej Turcji, czyli Kapadocja. Miasto balonów, 
Miasto, gdzie były wykute domy w skałach, w takich skałach wulkanicznych. Dobra, to powiemy już. No będzie cudownie po prostu, no, ale ja już ich chcę zaprosić, żebyście czekali na te odcinki, bo one będą świetne. No, będą. Także naprawdę czekajcie, a później lecimy do Jordanii. Będzie Petra, Wadirum, pustynia, będzie Morze Martwe. Będzie ciekawie. Stolica, no będzie pięknie. Ale najpierw wyjdźmy z tego bazaru. Wyjdźmy no. już to, wiecie, kilka godzin w takim tłumie i cały czas to samo dookoła. No. Jak to już jeść? Idziemy właśnie na kepsa. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Na razie. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie.